ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും രശ്മി റെസിപ്പീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ ചന മസാല വെച്ചിട്ട് ഒരു ചാറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ചപ്പാത്തിക്കും പൂരിക്കും ഒക്കെ കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കുന്ന കറിയാണ് ചന മസാല ഈ ചന മസാല വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു ചാറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ചാറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം വെളുത്ത കടല കുക്കറിലിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഒരു അരക്കപ്പ് വെളുത്ത കടലയാണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയത് ഒരു ആറേഴ് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിയതാണ് ഇത് ഒന്ന് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കടല കുക്കറിലിട്ടിട്ടുണ്ട് കടല മുങ്ങി നിൽക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ കടല നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു വലിയ സവാള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് പച്ചമുളക് ഒരു തക്കാളി കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ പൊടികൾ വലിയൊരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടി അര സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി പിന്നെ ജീരകം പൊടി ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തക്കാളി ആദ്യം പ നമ്മൾ പകുതി തക്കാളിയെ ഇടുകയുള്ളൂ പകുതി തക്കാളി നമ്മൾ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കും മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി അതിനെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് ജീരകം ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജീരകം നല്ലപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തെ നമ്മൾക്ക് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ചെറുതാക്കി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളിയിൽ നിന്നും പകുതി തക്കാളി മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം തക്കാളി ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി വേണമെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് തൊലി പൊടിച്ച് അങ്ങനെയും അരച്ചെടുക്കാം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് അളവിലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി ഇരിക്കുന്ന പകുതി തക്കാളി കൂടി ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടണം തക്കാളി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊടികൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ജീരകം പൊടിയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഒന്ന് പൊടികളെല്ലാം മൂക്കുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം പൊടികൾ മൂത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ സവാളയുടെ കൂടെയും ചേർക്കാം ആ സമയത്ത് ഇടാൻ മറന്നുപോയി അതാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്താലും മതി ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള തക്കാളിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കടല വേവിച്ചതിൽ തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് സമയം കൂടി അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ കടലയിൽ നിന്നും കുറച്ച് കടല വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് കടല മാറ്റി വെച്ച് അതിവിടെ ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഇത്രയും ഉണ്ട് ഇത് ആദ്യം തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഈ കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം ചൂട് നല്ലപോലെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് തിളപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കും പൂരിക്കും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ചന മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചാറ്റ് ആക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ചന മസാല വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചാറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഇത് ചാറ്റാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അവലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവല് ഇത് കട്ടിയുള്ള അവലാണ് പേപ്പർ അവലല്ല കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള അവലാണിത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പകുതി സവാള പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് തീരെ പൊടിയായിട്ട് വേണം ഇത് അരിയാനായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഒരു നാരങ്ങാമുറി കുറച്ച് മല്ലിയില ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചാറ്റ് റെഡിയാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഈ അവല് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അവല് വറുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അവല് ഇടുമ്പോഴേക്കും തന്നെ അവല് ഡബിളായി വരും അതുകൊണ്ട് അത് അപ്പോൾ തന്നെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിലേക്ക് അവലിട്ട് കൊടുക്കാം എടുത്തു വച്ചിരുന്ന അവല് പകുതി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇത് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് കോരി മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത അവല് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ സെറ്റ് അവല് വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ മുരിച്ച് നല്ല ക്രിസ്പാക്കി വറുത്തെടുക്കണം അവല് ഇവിടെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾക്ക് ചാറ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് രണ്ട് ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബൗളിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ചന മസാല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചാറോടുകൂടി വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് രണ്ട് തുള്ളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് പൊടിയായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഈ വറുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന അവല് രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ് കഴിക്കാറാകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഇത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് വല്ലാതെ കൊഴഞ്ഞു പോകും ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങ നീര് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ രുചിയുള്ള ചന മസാല ചാറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം എൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്